গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আর সুস্থ আছো তো এখন সন্ধ্যে সাতটা বাজে তো এখন আমি দেখো চলে এসছি রান্নাঘরেই তো আজকে তোমাদের সাথে আরেকটি নতুন রেসিপি শেয়ার করব সেটা হলো আলু দিয়ে মাছের ডিমের রেসিপি মানে আলু দিয়ে রান্না করব মাছের ডিমটা তো সেই রেসিপিটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলো শুরু করি বেশি কথা না বললে রান্নাটা শুরু করে দিই তো প্রথমে এখানে মাছের ডিমটাকে ভেজে নিতে হবে তো মাছের ডিমটা আমি ভালো করে ধুয়ে রেখেছি তো এটার সঙ্গে কি কি মেশাচ্ছি সেটা দেখে না প্রথমে আমি একটি বাটিতে কিছুটা পেঁয়াজ কুচি আর কিছুটা কাঁচা লঙ্কা কুচি নিয়েছি এবার এর মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ আর হলুদ দিয়ে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি এবার মাছের ডিমটা দিয়ে এটাকেও ভালোভাবে মিশিয়ে নেব তারপর কড়াইতে সাদা তেল গরম করে তাতে অর্ধেকটা ডিম দেখো এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি তারপর একটা খুন্তি দিয়ে ভালো করে এটাকে সেট করে দেব যাতে একদিক মোটা একদিক হালকা না হয় তাই তো এটার এক পেট ভাজা হয়ে গেছে এবার এটাকে উল্টে দিচ্ছি খুব সাবধানে উল্টাতে হবে যাতে তেল ছিটকে না পড়ে গায়ে এবার দ্বিতীয় পিঠও ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি এবার সিম প্রসেসে বাকিটা ওইভাবে ভেজে নেব এবার আমি একটা মিক্সারের পাত্রে মাঝারি সাইজের একটা পেঁয়াজ আর চারটা রসুনের কোষ নিয়েছি এগুলো আমি মিক্সার করব এর আগে আদা আর কাঁচা লঙ্কা মিক্সার করে রেখেছি তো এইদিকে আমার ডিমটা ভাজা হয়ে গেছে এটাকে তুলে নিচ্ছি এবার এই তেলের মধ্যে আগে থেকে টুকরো করে কেটে রাখা আলু এগুলো আমি ভেজে নিচ্ছি একটু লবণ আর হলুদ দিয়ে এদিকে আলুটা ভাজা হতে হতে আমি মাছের ডিমের যে ভেজে রেখেছিলাম ওটা টুকরো টুকরো করে কেটে নিচ্ছি এই যে দেখো এইভাবে আর তোমরা যদি চাও প্রথমেই ছোটো ছোটো করে তেলের মধ্যে দিয়ে বড়া যেভাবে বানানো হয় সেভাবেও বানাতে পারো তো এটা যে যার খুশি মতো করতে পারো ওইদিকে আমার আলুটাও ভাজা হয়ে গেছে এবার এটাকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি এবার এই কড়াইটাতে একটু সরিষার তেল দিয়ে তাতে একটা তেজপাতা ফুরন দিচ্ছি এবার দিচ্ছি কিছু টুকরো করা পেঁয়াজ এবার এটাকে ভালো করে আমি ভেজে নেব তো আমি এটা একটু অন্যরকমভাবে রান্নার চেষ্টা করেছি সাধারণত মাছের ডিমের তরকারির মধ্যে পেঁয়াজটা কুচি করে দেওয়া হয় তো আমি সেটাকে টুকটু টুকরো করে দিয়েছি তোমরা দেখতেই পেয়েছো তো টুকটু করে দেওয়া পেঁয়াজটা কিন্তু খেতে ভালোই লাগে তো এই জন্য দিয়েছি আর তোমরা অবশ্যই এরকম করে ট্রাই করে ঘরে দেখতে পারো তো এবার দেখো পেঁয়াজটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ আদা বাটা এক চামচ কাঁচা লঙ্কা বাটা লঙ্কাটা পাকা ছিল তাই লাল দেখাচ্ছে আর পেঁয়াজ আর রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিলাম একটু জল দিলাম হলুদ গুঁড়ো পরিমাণ মতো লবণ আর জিরে গুঁড়ো দিলাম দেড় চামচ আর ধনে গুঁড়ো দেড় চামচ এবার এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব দেখো মশলাটা মোটামুটি কষানো হয়ে গেছে এবার আমি এতে ভাজা আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি এবার আলুটা সহ আরো কিছুক্ষণ ভালো করে কষিয়ে নেব এই যে দেখো খুব ভালো করে এটাকে কষিয়ে নিয়েছি তেল ছেড়ে গেছে তো এবার আমি এটাতে জল দিয়ে দিচ্ছি এবার জলের সাথে ভালো করে এটাকে মিশিয়ে দেব আর একটু জল দিলাম কারণ মাছের ডিমগুলো সেদ্ধ হতে জল লাগবে এবার জলটা ফুটে উঠলে আমি মাছের ডিমের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি এবার কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিয়ে রাখবো 
তো পনেরো মিনিট এইভাবে মাঝারি আছে ছিল চুলার জালটা তো এইভাবে এটা সিদ্ধ করেছি পনেরো মিনিট ধরে তো এবার আমি চামচের পিছন দিকটা দিয়ে কয়েক টুকরো আলু এভাবে চেপে চেপে ভেঙে দিচ্ছি যাতে গ্রেভিটা একটু ঘন হয় তো আলু ভাঙ্গা হয়ে গেলে এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়ো এটা হোম আমি ঘরেই তৈরি করেছি তো এবার এটাকে আমি ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি আবারও দুই তিন মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রাখলাম দুই মিনিট পর ঢাকা খুললাম আবার এটাকে একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দেব তো গরম মশলার গরুটা ভালোভাবে মিশে গেছে তো রেডি হয়ে গেল আমার আলু দিয়ে মাছের ডিম আলু দিয়ে মাছের ডিমের কারিটা তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিও লাইক দিলে আমার ভিডিও করার উৎসাহটা আরও বেড়ে যায় কারণ খুব কষ্ট করে ভিডিওটা বানাই তো তোমাদের একটা লাইক পেলে আমার মনে খুব আনন্দ হয় তাই একটা লাইক দিয়ে দিও আর প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো তোমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের মধ্যে আর প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করো আর যদি সাবস্ক্রাইব করো তাহলে অবশ্যই বেল বাটনটা অন করে দিও আর বেল বাটন অন করার পর একটা অল লেখা উঠবে ওই অল লেখাটার মধ্যে প্রেস করে দিও তাহলে আমার ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান তোমার মোবাইলে চলে যাবে তো তুমি আমার ভিডিও দেখতে পাবে তো আজকে তাহলে এইটুকুই এখন রাত নয়টা বেজে গেল তো আজকে ভিডিওটা আর বড় করছি না সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর আনন্দ থেকো আবার পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে টাটা গুড নাইট